আসসালামু আলাইকুম হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি খুব ভালো রয়েছো মন টিউটোরিয়াল এর পক্ষ থেকে আজকে ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করব অ্যালকানের নামকরণ নিয়ে তোমরা যারা জৈব যৌগে ভালো করতে চাও তাদের ক্ষেত্রে এই জৈব যৌগের নামকরণটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তার মধ্যে অ্যালকেনের নামকরণটা আরো গুরুত্বপূর্ণ কারণ তুমি অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যাল কাইন বা অ্যালডেহাইড জৈব আছে যারই নামকরণে আমরা যাই না কেন আমাদের অ্যালকেনের নামকরণটা একটু ভালোভাবে জানতে হবে এটা যদি ভালোভাবে আমরা জানি বাকি নামকরণগুলো তোমার কাছে অনেক সহজ হয়ে যাবে তো অ্যালকেনের নামকরণের পূর্বে আমরা জানব যে এই যে জৈব যৌগে বা হাইড্রোকার্বনে যে কার্বন সংখ্যা থাকে তাদের বিশেষ কিছু নাম আমাদের মুখস্থ করতে হবে বিশেষ করে এক থেকে দশটা তো অবশ্যই তো এক কার্বন থাকলে সেই সকল হাইড্রোকার্বনের ক্ষেত্রে আমরা নামের যে প্রথম অংশটা বসাই এক হলে মিথ দুই হলে ইথ তিন হলে প্রোপ চার হলে বিউটি হয় পেন্ট হেক্স হেপট অক নন ডচ হলে ডেক তারপরে আমাদের এগারো হলে উনডেক তারপর ডো ডেক ট্রাইডেক ট্রাইডেক এরকম চলবে বিশ হবে হয় আইকোসেন তো এই যে কার্বন সংখ্যা থাকলে হাইড্রোকার্বনগুলো একটা বিশেষ নাম হয় তো অ্যালকেনের ক্ষেত্রে এই নামের সাথে এন যুক্ত হবে এক কার্বন থাকলে মিথ তার সাথে এন হলে নাম হয় মিথেন দুই কার্বন হলে ইথের সাথে এন হলে ইথেন প্রোপেন বিউটেন প্যান্টেন হ্যাক্সেন হাফটেন এভাবে আমাদের চলতে থাকবে তো কমপক্ষে দশটা তো অবশ্যই তোমাদের প্রথমে মনে রাখতে হবে যে কয়েক কার্বন থাকলে তাদের নাম ক্ষেত্রে কি হয় তো যাই হোক এটা জানার পর আমরা যে কাজটাতে চলে যাব অ্যালকেনের নামকরণে আমরা প্রথম যে কাজটি করব সেটি হল যে যৌগটা দেওয়া থাকবে সেই যৌগের লম্বা বা দীর্ঘ কার্বন সেগুলোটাকে আমরা প্রথমে শনাক্তকরণ করব। প্রথমে কি করব আমরা দীর্ঘ কার্বনের সেগুলোটাকে আমরা বেছে বেছে বের করব আমি এখানে একটা যৌগ দিয়েছি এখানে একটা দুটা যৌগের দিকে একটা লক্ষ্য করো তো এখানে আমাদের সরল একটি কার্বনের সেকল রয়েছে যার কারণে আর লম্বা সেকল বের করতে গেলে আমাদের কিছুই করতে হয় না এটা ডাইরেক্টলি একটা লম্বা সেকল বিধিষ্ট একটা কি অ্যালকেন তাহলে আমরা প্রথমে লম্বা বা দীর্ঘ সেকল কার্বনের যে সেকল সেটাকে আমরা আগে চিহ্নিত করবো এটা হচ্ছে দীর্ঘ সেকল এবার নিচের যৌগটাতে আসো দেখো আমাদের এই দিকে একটি শেকল রয়েছে আবার যদি লক্ষ্য করে এই দিক থেকে এই দিকে একটি শেকল রয়েছে আবার যদি চিন্তা করে এই দিক থেকে এই দিকে শেকল রয়েছে তা আমি কোনটাকে প্রধান শেকল বা লম্বা শেকল বা কোনটাকে দীর্ঘ কার্বন শেকল হিসেবে আমি ছড়াত্ত করব। আসলে আমাদের টার্গেট কিন্তু কি করতে হবে দীর্ঘ কার্বন শেকলটাকে আগে খুঁজে বের করতে হবে সেটা হতে পারে লম্বা দিকে হতে পারে এরকম ক্রোস অর্থাৎ এই দিকেও হতে পারে লম্বা শেকল আমার লম্বা শেকলটা এই দিকেও হতে পারে আমাদের লম্বা শেকল অথবা এই দিকেও লম্বা শেকল আমাদের হতে পারে তো যে দিক থেকে কার্বনের সংখ্যা বেশি হবে সেটিকে আমরা ধরে নিব হচ্ছে কার্বনের দীর্ঘ শেকল বা লম্বা শেকল এটা আমাদের প্রথমে শনাক্তকরণ করতে হবে দেখো এই দিক থেকে যদি আমি হিসাব করি এক দুই তিন চার পাঁচ এটা গেল পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট কার্বনের শেকল এখন এই দিকে যদি দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে এখানে ছিল পাঁচটা এই দিক থেকে গুনলে কয়টা হচ্ছে ছয়টা আবার এই দিক থেকে গুনলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে আমি এই দিক থেকে এই দিক বা এই দিক থেকে এই দিকে বা এই দিক থেকে এই দিক বা এই দিক থেকে এই দিকে যদি চিন্তা করি তাহলে আমরা দেখব যে এর তুলনায় এর থেকে এই দিকের শেকলটা কি হয় লম্বা বেশি হয় তাহলে এখানে দীর্ঘ লম্বা শেকল বা প্রধান শেকল আমরা কোনটাকে ধরব সোজা না ধরে এই দিকে অথবা এই দিকে যে কোনো একদিকে ধরব তাহলে আমাদের কি কাজ হলো প্রথম কাজ হলো আমরা এখানে কার্বনের যে দীর্ঘ শেকল সেটাকে আসলে প্রধান শেকল বলা হয় এই প্রধান শেকল বা কার্বনের লম্বা বা দীর্ঘ শেকলটাকে আমরা প্রথমে শনাক্তকরণ করব তাহলে আমি দীর্ঘ শেকলটা পেলাম পাওয়ার পর যে কাজটা করব এই দীর্ঘ শেকলে আমি এখন নাম্বারিং করব কার্বন সংখ্যার কি করব আমরা নাম্বারিং করব সেই ক্ষেত্রে ধরো এই যৌগেরটাতে যদি আমি চিন্তা করি আমরা এই যৌগেটাকে এখন নাম্বারিং করতে চাই তা নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম আছে আমরা কোন দিক থেকে নাম্বারিং করব সেটা জানবো তার আগে এখানে যেহেতু আমার কোনো সব দিকে একই কাহিনী কারণ এখানে আমাদের নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নাই তুমি যে কোনো পাঁচ থেকে নাম্বারিং এখানে করতে পারো তাহলে আমি এখান থেকে দিলাম এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার তাহলে আমি নাম্বারিং করব এইভাবে তো এখন নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে কিছু ঘটনা আমাদের আছে সেটা হলো আমি নাম্বারিংটা কোন পাস থেকে করবো বা কোন দিক থেকে করবো আমি এদিক থেকে করতে পারতাম এক দুই এদিক থেকে করতে পারতাম যেহেতু এখানে কোনো বাড়তি আলাদা কোনো প্রতিস্থাপক নেই বা কোনো শাখা শেকল নেই এই জন্যে যে কোনো দিক থেকে আমি নাম্বারিং করতে পারছি কার্বনের কিন্তু যদি আমাদের এরকম শাখা শেকল বা প্রতিস্থাপক থাকে এটার মতো বা এই যৌগের মতো বা এই যৌগের মতো তখন আমি নাম্বারিংটা কোন দিক থেকে করব এই যৌগের দিকে যদি দেখো আমাদের এখানে দীর্ঘ বা লম্বা কার্বন শেকল কোনটা এটা তা আমি ইচ্ছা করে নাম্বারিং করতে পারি এক নাম্বার কার্বন দুই নাম্বার তিন
তাহলে আমি নাম্বারিংটা কোন দিক থেকে করব যখন এরকম শাখা শেকল থাকবে তখন দেখতে হবে কোন দিক থেকে শাখা শেকলটা কাঁচে হয় বা কোন দিকে শাখা শেকলে কার্বন সংখ্যা কম থাকে তখন আমাদের সেই দিক থেকে নাম্বারিং করতে হবে একটু লক্ষ্য করো এখান থেকে যদি নাম্বারিং করি এক দুই তাহলে প্রতিস্থাপকটা আমাদের রয়েছে বা শাখা শেকল রয়েছে কয় নাম্বারে দুই নাম্বার কার্বনে তিন চার তাহলে দুই নাম্বারে শাখা শেকল পাচ্ছি আমি এদিক থেকে নাম্বারিং করতে গেলে আমি যখন এদিক থেকে নাম্বারিং করি এক দুই তিন চার তাহলে তিন নাম্বারে আমি প্রতিস্থাপকটাকে পাচ্ছি বা শাখা সেগুলোটাকে পাচ্ছি তার মানে আমি নাম্বারিংটা করব কোন দিক থেকে যে দিক থেকে কার্বন সংখ্যার মান কম হয় সেই দিক থেকে নাম্বারিং করব তাহলে এটার নাম্বারিংটা হবে এই দিক থেকে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার এখন আরেকটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করতে চাই যদি একাধিক শাখা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কোন দিক থেকে নাম্বারিং করব অনেকগুলো যদি শাখা থাকে এক দিক এই দিক ওই দিক বিভিন্ন দিকে তাহলে আমি নাম্বারিং করব কোন দিকে একাধিক থাকলে বিশেষ করে এখন এবার একাধিক হলে যেটা কাজ করব আমরা একাধিক যে প্রতিস্থাপকগুলো যে যে কার্বনে আছে সেই কার্বন সংখ্যাগুলো আমরা যোগ করে দেখব যে দিক থেকে কার্বন সংখ্যার যোগফল কম হবে সেই দিক থেকে আমরা নাম্বারিং করব একটু লক্ষ্য করো এখান থেকে যদি নাম্বারিং করি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে এখান থেকে আমি প্রতিস্থাপক পাচ্ছি একটা তিন নাম্বার কার্বনে একটা চার নাম্বার কার্বনে একটা পাঁচ ছয় নাম্বার কার্বনে তাহলে হিসাব করো এখানে যদি তিন নাম্বার কার্বন ধরি এটা চার নাম্বার এটা কয় নাম্বার পাঁচ ছয় নাম্বার তাহলে যোগ করলে হয় তেরো এখন যদি এদিক থেকে নাম্বারিং করতাম তাহলে এখানে হচ্ছে এক দুই তিন তাহলে একটা হচ্ছে এক নাম্বারে একটা হলো তিন নাম্বারে একটা হলো চার নাম্বারে যোগ করলে এখানে কত হয় চার তিনের সাত একে আট তাহলে আমি যদি এই দিক থেকে নাম্বারিং করি তাহলে এখানে তেরো হয় আর এই দিক থেকে নাম্বারিং করলে হয় আট তার মানে এই দিক থেকে যদি আমি নাম্বারিং করি তাহলে কার্বনের সংখ্যার যোগফলটা কি হয় কম হয় সুতরাং আমি নাম্বারিংটা এই দিক থেকে না করে কোন দিক থেকে করবো এই দিক থেকে এরকম যতগুলোই শাখা থাক না কেন যে যে কার্বনে আমাদের এইরকম প্রতিস্থাপকগুলো আছে সেই সেই কার্বনের সংখ্যাগুলো তুমি যোগ করে দেখবা যদি দেখো যে দিক থেকে গুনলে বা যোগ করলে আমাদের যোগফলটা কম পাচ্ছি কার্বনে সেই দিক থেকে আমরা নাম্বারিংটা করব তাহলে এই যোগের আমরা নাম্বারিংটা করতে যাচ্ছি কোন দিক থেকে অবশ্যই এই দিক থেকে তাহলে এটা হচ্ছে এক নাম্বার এটা দুই এটা তিন এটা চার এটা পাঁচ এটা হলো ছয় আর তার আগে যে এই যোগটার ক্ষেত্রে আমরা একটু দেখতে চাই নাম্বারিংটা কোন দিক থেকে করব আমরা দেখলাম যে এই দিকে একটা হচ্ছে লম্বা শেকল এখন নাম্বারিংটা আমি কি এই দিক থেকে এই দিক যাব না এই দিক থেকে ওই দিক যাব কোন দিক থেকে যাব এখন দেখো যেহেতু আমার লম্বা শেকল এই দিকে তাহলে প্রতিস্থাপক রয়েছে এই কার্বনের সাথে এখানে একটা কী মূলক রয়েছে আমাদের ইথাইল মূলক রয়েছে এখন হিসাব করে এই দিক থেকে যদি করি এক দুই তিন চার নাম্বার কার্বনে পড়ছে আমাদের প্রতিস্থাপক আচ্ছা চার নাম্বার কার্বনে এদিক থেকে করলে এক দুই তিন তিন নাম্বার কার্বনে আমার প্রতিস্থাপক হচ্ছে এদিক থেকে করলো এক দুই তিন নাম্বারে হচ্ছে আর এদিক থেকে করলো এক দুই তিন চার আবার এদিকে গেলেও হবে তার মানে আমি যদি এই দিক থেকে করি তাহলে আমার কার্বন সংখ্যা পরিচয় কয় নাম্বারে তিন নাম্বারে এক দুই তিন নাম্বার কার্বনে আমাদের প্রতিস্থাপক থাকছে কাজে আমি নাম্বারিংটা এই দিক থেকে না করে এই দিক থেকে করলাম তাহলে কি তিন এটা কত হবে চার চার হবে এটা এটা কত আমাদের হবে এটা হচ্ছে পাঁচ এটা কত নাম্বার কার্বন ছয় নাম্বার কার্বন তাহলে আমাদের এতক্ষণ যে কাজটা হলো আমরা লম্বা বা দীর্ঘ কার্বন সেগুলোটাকে খুঁজে বের করলাম এটা শিখলাম কিভাবে বের করব তারপরে এটা নাম্বারিং করাটা আমরা শিখলাম যে কোন দিক থেকে নাম্বারিংটা আমরা করব কোন দিক থেকে নাম্বারিং করব আবার বলি যে দিক থেকে প্রতিস্থাপক বা মূলকগুলো কাছে থাকবে বা কার্বন সংখ্যার যোগফল যে দিক থেকে কাছে হবে আমরা সেই দিক থেকে নাম্বারিং করব এইবার নাম্বারিং হওয়ার পর যোগগুলোর নামে চলে যাব আমরা যোগগুলোর নাম ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব প্রধান শেকলে যে কয়েকটি কার্বন থাকবে সেটাই হবে মূল যৌগের নাম দেখো এখানে কার্বন রয়েছে কয়েকটি চারটি কয়েকটি কার্বন রয়েছে চারটি তা চার কার্বন থাকলে আমাদের কি হয় দেখো বিউট তাহলে অ্যালকেনের জন্য এন তার মানে বিউটেন তো এই যোগের নাম হচ্ছে কি আমাদের বিউটেন যেহেতু এর ক্ষেত্রে আমাদের কোনো প্রকার শাখা শেকল বা প্রতিস্থাপক কোনো কিছু নেই কাজে আর নামের ক্ষেত্রে আর কোনো কিছু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই শুধু আর নাম কি হয়ে গেল আমাদের বিউটেন এইবার আমরা চলে যাই আর একটি যৌগে এই যৌগের দিকে দেখো তা এখন আমরা দেখব যে যৌগেতে প্রতিস্থাপক রয়েছে নামকরণের ক্ষেত্রে করতে হবে কি আমাদের প্রতিস্থাপকের নামটাকে প্রথমে লিখতে হবে শুধু প্রতিস্থাপকের নাম নয় সেটি যে কার্বনে রয়েছে সেই কার্বন সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে 
তো এখানে যদি আমি দেখি দুই নাম্বার রয়েছে একটি প্রতিস্থাপক যেটাকে আমরা মিথাইল মূলক বলছি তাহলে আমাদের নামকরণের ক্ষেত্রে করতে হবে কি টু আর একটা মনে রাখবে যে এই সংখ্যার পরে যে নামটা হবে সবসময় একটা হাইফেন দিব আমরা তাহলে এখানে টু টু কেন দিলাম দুই নাম্বার কারণে রয়েছে দিলাম একটা হাইফেন এখানে কি মূলক রয়েছে মিথাইল তাহলে আমরা কি লিখলাম টু মিথাইল এইবার যাও এইদের টোটাল যে যোগ মূলকের বা প্রতিস্থাপকের নাম লেখার পরে আমরা শেষে লিখবো কি টোটাল বা মূল যোগেরটার নাম তো এখানে মূল যোগে কারণ রয়েছে চারটি চার হলে কি হয় বিউটেন হয় তাহলে নাম লেখার ক্ষেত্রে তাহলে হচ্ছে টু মিথাইল পুরো যোগের নাম বিউটেন এই নামগুলো সাধারণত আমরা এক পদই লেখে শেষ করি কারণ এটা এক পদই নামকরণ এই জন্যে আমরা মাঝখানে গ্যাপ না রেখে টু মিথাইল বিউটেনটা এর সাথে লিখে দিব তাহলে টু মিথাইল বিউটেন এইবার আমরা এই যৌগটাতে একটু আসতে চাই তো এই যৌগে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একাধিক মূলক রয়েছে মিথাইল রয়েছে ইথাইল রয়েছে মিথাইল মূলক রয়েছে তাহলে এই যৌগের ক্ষেত্রে আমরা কি করব আর যদি প্রতিস্থাপক একাধিক থাকে তাহলে নামকরণের ক্ষেত্রে যেটি হয় আমরা প্রথমে বলছি প্রথমে আমরা প্রতিস্থাপকের নামকরণটা করি এবং যে কার্বন আছে সেই কার্বন সংখ্যা উল্লেখ করি যতবার আছে ততবারই উল্লেখ করতে হবে দেখো দেখলে বুঝতে পারবে তা আমাদের যেহেতু এখানে প্রতিস্থাপক মিথাইল ইথাইল দুটাই রয়েছে তাহলে আমি মিথাইল প্রতিস্থাপককে আগে লিখব নাকি ইথাইল প্রতিস্থাপককে আগে লিখব এটার জন্য আসলে আলফাবেটিক যে নিয়ম রয়েছে অর্থাৎ ইংরেজি হরফের প্রথম যেটি আসে সেই অক্ষরালা মূলকটাকে প্রথমে লিখতে হবে বা সেই অক্ষরালা প্রতিস্থাপককে আমাদের প্রথমে লিখতে হবে দেখো এখানে মিথাইল মূলক মানান কি মিথাইল এম দিয়ে শুরু ইথাইল ই দিয়ে শুরু তাহলে আলফাবেটিক নিয়ম অনুসারে ইটা হয় আগে এমটা হয় কথাই পরে তাহলে আমার ইথাইল মূলকটাকে আগে লিখতে হবে এখন দেখব ইথাইলটা কয় নাম্বার কার্বনে রয়েছে ইথাইল রয়েছে তিন নাম্বার কার্বনে তাহলে আমরা কি লিখব থ্রি ইথাইল আর একটা কথা আমরা এর আগে বলেছি যে নামের যেটা নাম থাকবে তার আগে পিছনে যদি সংখ্যা থাকে তার মাঝখানে একটা হাইফেন হবে অল টাইম তাহলে থ্রি ইথাইল একটা হাইফেন হলো আমাদের এইবার যাব মিথাইল মূলক দেখো কিন্তু মিথাইলটাই রয়েছে এক নাম্বার কার্বনে রয়েছে চার নাম্বারেও রয়েছে তাহলে কয়টা জায়গায় মিথাইল রয়েছে দুইটা জায়গায় তো আমাদের যেটা কাজ করতে হবে যে যে কার্বনে রয়েছে মিথাইল মূলক সেই কার্বনটার সংখ্যা আগে দিন লিখতে হবে এখানে এক নাম্বার কার্বন তাহলে এক এখানে কয় নাম্বার হচ্ছে চার তাহলে ওয়ান কমা ফোর নামের নামের আর সংখ্যার মাঝে একটা হাইফেন তাহলে এখানে মিথেল রয়েছে কয়েকটি দুইটা আর দুটা থেকে কি হয় ডাই হয় তিনটা থেকে ট্রাই হয় টেট্রা হয় এগুলো তোমরা সবাই জানো তাহলে ওয়ান এবং ফোর এই দুইটা কার্বনে রয়েছে মিথাইল মূলক তাহলে আমরা কি লিখবো ওয়ান ফোর ডাই মিথাইল ডাই মিথাইল এখন পুরো যৌগাটাতে আসো পুরো যৌগাটাতে কার্বন সংখ্যা আছে ছয় ছয় হলে আমরা কি জানি এখানে তো হেক্স তার মানে হেক্সেন তাহলে পুরো যৌগটার নাম তখন আমরা কি লিখবো ওয়ান ফোর ডাই মিথাইল একসাথে যেহেতু লিখবো সেজন্য এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে খুব জটিল মনে হলো আশা করি খুব সহজ লাগছে এরপরে এই জগতটার দিকে আমরা একটু লক্ষ্য রাখতে চাই এই জগত দিকে দেখো যে আমাদের তিন নাম্বার যে কার্বন সেখানে একটা মূলক বা প্রতিস্থাপক রয়েছে এটা হচ্ছে ইথাইল এটা কি ইথাইল যেহেতু একটাই রয়েছে কাজে আমাদের কোনো সমস্যা নেই আমরা লিখতে চাই এখানে কয় নাম্বার আছে তিনে তাহলে থ্রি ইথাইল আর কোনো কার্বনে কোনো কিছু আছে কি না কোনো কিছু নাই এখানে আমাদের কয়টা কার্বন রয়েছে ছয়টা তাহলে ইথাইল আমরা যেহেতু নাই সেখানে এখানে আর হাইফেন দেওয়ার দরকার নেই আমরা লিখবো ইথাইল হেক্সেন তো এইভাবে যদি আমার ক্লোরিন থাকতো তাহলে আমরা যে কার্বনগুলোতে থাকতো যদি দুইটা কার্বনে থাকতো তাহলে আমরা ড্রাই ক্লোরো লিখতাম এবং যে যে কার্বনে থাকতো সেটার সংখ্যা আমরা উল্লেখ করতাম চলো ওই রকম আর দু একটি উদাহরণ দেখি এই যুগের দিকে আমরা লক্ষ্য করি দেখো এখানে ক্লোরিন মূলক আমাদের যুক্ত রয়েছে আমাদের একটু দেখব এই ক্লোরিন থাকলে তাদেরকে আমরা ক্লোরো বলে থাকি এখন থেকে তার আমরা নাম্বারিং করলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এইবার মূল যৌগ আমাদের কি এখানে বুঝতেই পারছে সাত রয়েছে তার মানে কি সাত হলে আমাদের কি হয় হ্যাপ্ট তার মানে হ্যাপটেন তাহলে মূল যৌগ ইচ্ছা করলে আমি আগেও লিখে রাখতে পারি এটার নাম কি হবে হ্যাপটেন এইবার ক্লোরিন দেখো কয়টাতে আছে দুই নাম্বার কার্বনে রয়েছে তিন নাম্বারে রয়েছে পাঁচ নাম্বারে রয়েছে আমাদের প্রথমে কাজ কি হবে এই কার্বন সংখ্যা উল্লেখ করা দুয়ে তিনে তারপর রয়েছে পাঁচে তারপরে কি একটা হাইফেন তাহলে তিনটা যদি ক্লোরিন থাকে নাম কি হবে ট্রাই ক্লোরো তাহলে ট্রাই ক্লোরো তাহলে এই যোগেটার নাম কি জানালো টু থ্রি ফাইভ ট্রাই ক্লোরো হ্যাপটেন 
তো এইভাবে আশা করা যায় যে কোনো অ্যালকেন যদি থাকে তুমি তার মূলকগুলোর নামটা প্রথমে কার্বনের সংখ্যা সহ আমরা লিখে শেষে একদম টোটাল যে কার্বন বিশিষ্ট যৌগ তার মূল নামটাকে আমরা শেষে অ্যাপ করে দেব আশা করি এইভাবে যে কোনো অ্যালকেনের নাম তুমি অতি সহজে করতে পারবে এরপরে যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে এবং এই ভিডিওটি যদি একটু উপকারে আসে ভিডিওতে একটি লাইক দিবে অবশ্যই বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করতে ভুলবে না ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম